ikaw o ang palaw. Okay, maying hapon sa tanan. Aminaw ka ron sa DYSS. Ako si Attorney Carl Ariola og money ang ikaw og ang balaod. So, karong hapon na, uh, atong bisita karon kay uh, usa siya ka law partner sa RMT Partners Law Offices. Uh, yang pangalan kay si Attorney Ron Stephen Mylon. Maying hapon, Attorney. And good afternoon. And ang uh, ang um, nagstorya mini attorney Mylon and ang among topic karong hapon na ang among uh, storyaan kay kaning uh, updates on the revised corporation code kay um, just recently no uh, nag nailo nga na approve nga uh, mualaw na nga uh, usa ka tawo usa lang kat incorporator makaporma na dayon siya og corporation. So this is very uh, very good update pero will not just also focus on that. May atog ya pong istoryaan attorney no ang kadong karon ang present karon nga lima nga yes. pagprocess sa incorporate para for the benefit of our listeners ma, ma- compare mm. nila ang 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 uh, pre- present process karon o ang padong nga i-implement kabag ah. nga uh, mga updates concerning kaning incorporation. Yes. Okay, sige. So, uh, before we begin formally, ato, just for the benefit of our listeners, um, since magstorya man tag corporation, unsa man gyud ni ang usa ka corporation or, or what does this uh, term corporation mean? So, ang balaod or ang RA number 11232 or the Revised Corporation Code of the Philippines, iya na define mm. kung saan corporation. So, iya gi-define na a corporation is an artificial being created by operation of law having the right of succession and the powers and attributes and properties expressly authorized by law or incidental to its existence. Okay. So, technical kayo. Mm, no, technical kayo. <laughs> technical kayo. Pero, sa so mga regular na itong uh, tigpaminaw, ang buto, ang timanan lang na ito kung mag-sulit ang korporasyon, kay mura na siya kuan, usa ni siya ka type of business entity. Uh, business entity mm. Kung asa, naghatag siya mga right, katungod, naghatag siya o protection sa mga mga tag-iya. Mm. Ana, di, lahi ni siya sa sole proprietor, mm. lahi sa ni siya sa partnership, Lahi isa din siya sa gitawag na cooperative. Mm. But this is more commonly ka ng mga dagong corporation like ang PLDT, mm. kana GMA. Mm. Uh, these are the corporations na gisulti sa balaod. Mga mm. example corporations na So it's sa basically balaod. a kind of a business structure yes. or organization. Yes. Okay, so kana alam mo na. Although kabaw ko nga itong mga listeners, kabaw na dyan na sila on say corporation. Yes. No? So now we'll proceed with the on sa on pagpurmag corporation. corporation so under the previous um uh, process on sa may mga uh, requirements para makapurma tag corporation siguro ang basic requirements sa karaan nga corporation code which is the batas uh, pambansa bilang 68 mm-hmm. ang ang pinaka basic lang jud is there should be at least five incorporators five incorporators but not more than 15 not more than 15 mo jud pinaka basic jud and mm-hmm. usa na siya sa mga gustong usbon mm-hmm. sa revised corporation code kay mm-hmm. if if namino mo ni Duterte sa iyang mga President Duterte sa iyang campaign promises mm-hmm. he explicitly provided na gusto niya pasayonon mm-hmm. ang pag paghimog business sa Pilipinas mm-hmm. para dagag investor nag musod sa Pilipinas mga mm-hmm. foreigners mm-hmm. o katosang katong sa naasay ganahan na intensyon na ganahan mag mag business ganahan sa sila mo porma sa corporation mm-hmm. sa ilaha so uh, one of the changes sa tong insulte is kuan ang kinsa man din ang pwede mag form ang corporation mm-hmm. sa una natural na na tao kita mm. mga tao uh, not less than 5 but not more than 15 mo na siyang sa una very basic din siya so kung ako ganahan ko mag form mag corporation kailangan jud ko mangita pag upat <laughs> kailangan pa ko mangita upat ka tao na mm. na mo na mahimong incorporators mm. para maka form mag corporation mm. so karon yusab na na siya sa balaod mm. nga naman mm. kay kuan manggod What if di ko ganahan ay kauban? 
Mm. Di ba? Naman yung mga tao, di ganun ay kauban. Mm. Kaya ang decision making sa iyahara man yun. Mm. Or nasa ibang tao na ganahan ko na kauban pero di ko ganahan na at least five. Mm-hmm. Tulo lang yun akong ganahan. Mm-hmm. Kaya arap man mas ni salig man ko aning tulo. Mm-hmm. So karon gialaw na niya siya nga koan, pwede ra usa, ikaw, mm-hmm. pwede ka mo yung corporation, pwede duha, tulo, opat. But not more than 15. Mm. Ana, gyalaw na na siya karon. Mm. Uh, kung ikaw ra usa, na sa na provision later or na to discuss kanang one person corporation. Mm-hmm. Kung asa ako as individual, as a general rule, pwede ko magboto corporation. Mm. Pwede ko magboto Cebu Marketing Corporation or Ron Mylon Marketing Corporation. Mm. Pwede na siya. Ah, oh, tapos ako ra sad ang tagiya. Mm. Way na in. Mm. Okay, so Uh, in short, sa una uh, corporation code, kung mag-incorporate ka, ang requirement is at, at least five. five, but not more than fifteen. Yes. Pero because of the new, newly enacted yes. you know, and soon to be implemented uh, re- update sa mm-hmm. corporation code, karon instead of five, you can now form a corporation nga uh, karosa. Y- ikaw lang or duha or yes. tulo upat <laughs> yes that's but correct but not more than 15, 15. okay yes. that's a, that's very convenient kay, kay uh, attorney ato lang ipaklaro nila no nga uh, uy so karon pwede na day mag corporation nga ikaw ra usa pero pwede ra man jud ka maka business nga ikaw ra gyud usa yes. di ba so nga nung mas nindot man nga mag mag even though ikaw ra usa uh, dapat mag mag-corporation ka. Mm-hmm. Oh. Nga nung mas nindot man nga mag-corporation kaysa mag-sole proprietor. Sole proprietor. Or... That's a very good question. Mm. Actually, um, katong mga lahi-lahi nga forms of kuan, business entity, ang sole proprietor, partnership, mm. cooperative, or corporation, na na sila gitawag nga advantages mm. o disadvantages. Ang pinaka- Among all of those, ang sole proprietor ang pinaka-disadvantageous. Mm. Nga, nga naman, mm. kaya for example, kung malugi ang business, mm. asa mamudagan ang nagpautang ni mo, mm. dirito na sa imong personal assets. Mm. Okay? Mm. Pero kung mag, mag-forma ka corporation, ang obligasyon sa Osaka incorporator is only limited sa iyang capital. Mm-mm. So example, Uh, si Corporation A na siya capital 1 million mm. okay nalugi iyang corporation mm-hmm. okay tapos ang utan ng utan ni Corporation A is niabot og 5 million mm-hmm. so kuangan og 4 million mm-hmm. karon asa man asa man mangita ang mga creditors sa 4 million mm-hmm. dito ra jud sa corporation dili mm-hmm. sa mo, mo dagan kung kisay tag iya sa mm-hmm. sa corporation kay kutub ra man siya sa iyang capital mm-hmm. as a general rule mm-hmm. tanong ha kadagan kay exceptions ana mm-hmm. Pe, whereas kung sole proprietor ka na lugi imong business na kay utang ang business na utang 4 million katong 4 million gukdon pa na imong assets mm-hmm. mga personal nimo na mm-hmm. yuta personal ni mo nga balay, mm-hmm. personal ni mo na gamit, mm-hmm. gukdon jud na siya sa mga creditors ni mo. Mm-hmm. So in a way, wala kayoy protection ang sole proprietor mm-hmm. compared kung sa protection na gihatag sa corporation. Mm-hmm. Mo na siya. So in short, attorney Mylono kay ang utang kung sole proprietor ka, ang utang sa imuhang business nga utang sole proprietor nimo. utang sad nimo yes. pero kung nakay corporation, corporation ang utang sa corporation utang, utang ra sa corporation. corporation dili pwede makagukod ang creditor sa Person. sa incorporators yes. or sa mga natural persons yes. kintaha pero kuna siya uh, that's the general rule general rule oh. Oh. pero kaya naman kayo exceptions good ang bala oh, so, but na. we will not be discussing the exceptions oh. kayo magkuha nga na sa kawa <laughs> oh, <bito. laughs> pero mo na nakalindot lang niya so mm, imagine lang na kung malugi yung sa corporation ikaw as investor or incorporators ang imuhang lugi Limited rin sa mga investment. Limited rin sa mga investment. Beto. Mga na siya. Oh. So, mga nakalinot anak niya. Oh, okay, so, mga na, no, kanang basic, usan na siya ka, one of the most important advantages kung mag-corporation ka. So, sa una, uh, kung ganahan ka maka-avail anang advantage, kailangan lima mo kabuk na yes. tao kay para makapurma mo corporation. <laughs> Pero because of the new update on the, or amendment sa corporation, corporation code uh, pwede na karon nga makapurma kag corporation 
bisag ikaw lang usa yes. so that you can avail of yes. that uh, advantage yes. okay so mo lang mo pa na no oh, usa lang ma- pa. <laughs> one of the uh, update so unsa pa may mga important update sa corporation code uh, karon uh, attorney i think as early as na kung kinsa to naguna ho na mm. nga mag mag corporation for business or for any other purposes usa sa mga pinakalindot nga innovations sa bagong corporation is that nakikita nga perpetual existence may forever wow. <laughs> may forever sa bagong corporation ko ba? yes. kay sa law school atong kay naibawan ang limited or ang term sa usaka corporation kay 50 years yes, diba? not exceeding 50 years oh. Wanna siya pero karun na na corporation nga forever, forever. yes oh. may forever <laughs> <laughs> so kung, naka, kung nakamatikod mo na yung mga corporation mm. nga Karagi mo sila more than 100 years. No? San Miguel, mm. for example, di ba? Oh. More than 50 years sama na sila. They already ni-expire, before pa mo expire lang 50 years, oh. ni-apply sila for renewal. Oh. Karun, gitang-tang na na siya sa, sa Congress. Kay, ilahan sigurong uh, perspective ani is, di na to hasul-hasulod ang corporation. Mm-hmm. Kung nagdugay na ganyan sa, di ba? Kung mm-hmm. pinakatuloy na nag-operate, di na to samok-samokon. Mm-hmm. If forever na to ilang existence, ana. Mm. as a general rule mm. but um, uh, but pwede sa nila ilimitihan Marag, di mi ganag forever kay, nag, kay nagsabot naman mi ang amo ang business is kuto 30 years mm. among relationship 30 years mm. <laughs> <laughs> so pwede sa nila so, yeah, but mm. ang general rule Uh, perpetual existence mm. ang, ang, ang kinabuhi sa Osaka Corporation. Ah, okay. So, again, sa before, ang ang term ragyod sa Osaka Corporation kay must not exceed 50 years. years. Pero karon if ma-incorporate ka uh, as a general rule, forever na ginay mong forever. corporation unless imo specify, specify ninyo, ninyo na, sa imo ganag forever oh nga maybe 30 or 30, 40 years, two years, bisag two years. 300 years pwede no <laughs> yes 300 oh, years or 400 ah mo ba kay ko amo god na negosyante na ang trend da mong karon ay mga investor na gitawag oh. sige mo invest ko sa usa startup company pero gusto ko mabawi na ko ako ang investment in 10 years oo oh, oh. Gusto ko na mo invest ko ni mo 10 million tapos after 10 years ako ibalik ang corporation. Ah, so pwede man na or ako oh. na i-stop akong corporation. Mm, so pwede man na siya. Kay magdepende magud ang unsay mentality sa investor mm, anong ganahan sa limitahan beto. ang ang ilang corporate existence. Pero normally mas advantageous kung forever mm. kung wala na sa mga reportorial na ipang submit mm. automatically forever din siya perpetual existence okay that's a very uh, interesting update no yes. uh, okay <laughs> uh, i'm sure daghan pa kay unsa pa may mga update karon sa uh, corporation code attorney uh siguro kani kani is very this is one of the nice updates lang is kanang sa una mm. diba ko bang form of corporation na gitawag nga uh, capital stock Mm. Okay, ang capital stock musot dapat i-subscribe ang at least 25%. Mm. I-subscribe. Okay. Then of the 25%, dapat paid up capital. 25% of oh. the 25 na gi-subscribe paid up dapat mm. by run. By run. Oh. Kaya nga mo na mo ka work working capital oh. na ginatawag. Karon what gitangtang na ang paid up capitalization. Oh. So gitangtang na siya. So di na mo kailangan uh, og mubayad sa bangko magdeposit mo sa bangko kwarta so unsa may subscribe ra sila mo base yeah so, so once mo subs- yeah. once mo subscribe kag 25% from the from the capital uh, 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 oh once mo subscribe ka mo na na imo hang gi subscribe so mo na na mo later on mm. kay i think the the reason of this ang ang rationale sa congress is this na ganahan ko mag poor mag business pero di pa ko ganahan mag operate karon Mm. Napa yung idea? Mm, mm, mm. Ganahan ko mag mag-form ng business pero kailangan na nako na i-reserve ako ang corporate name. Mm, mm. Pero ang akong operation next year na. Kay pwede man good na o oh, ganahan ko mag maghimo og koan marketing advertising company. Uh. But karon man good, wala pa ko ka-hire kung kinsa ako ang kailangan. Uh. Wala pa ko ka-himog business plan. Uh. Pwede man na siya. Uh. Kay as si di man mga ibig ana ang uh. documents. Uh. Pwede na siya na. Sige, ako lang i-register kay para once ready na, nanatanan, 
na na ng corporation pas pas sa dayon ang pagform sa sa uh, I mean pag operate mm. sa sa business oh. so mo nang I think ha I think mo nang reason yun ang gitang tang na nila ang 25-25 percentage mm. oh. okay. na rule so ato lang klarohon balik again ang ang before ang 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 kaning requirement nga na paid up capital yes. so like for example sa, sa kung sa una kung for example na kay capital nga 1 million mm-hmm. 25% anang um uh, 1, 1 million, million is okay. um, 250,000 mm-hmm. and from the 250,000 25% ana is 62,500 yes, mo na siyang paid up capital yeah, na bayran nga dapat i-deposit sa bangko, bangko. kay para ang bangko mo issue o mag certificate nga kanang naka-deposit ni siya nga nasa mong corporate yes. account nga na 62,500 uh-huh. kay mo na siyang requirement one of the requirements para makapurma ka corporation, corporation. mo na sa una sa pero karon wala di na kailangan mo mo deposit atong paid up capital nga for example 62,500 uh-huh. sa bangko yes. dapat lang ka mag-subscribe og uh-huh. 25 kung pila to ang mong kailangan na na shares ah uh, so Present basically one. wala na na siya nga requirement yes. under the new or the amendment yes. sa corporation code yes. karon but attorney atoni clarify ha maski wala siya gi-require pero kailangan niya pong kamubayad later on later on later on oh. kay pa kay di man cooperate ang usa ka corporation ko way kwarta bitaw <laughs> pero nindot siya oy kay kanang may one less requirement yes. ba kay although wa pa kay kwarta kay ang Dako dako ba po ng 62,500 yes. diba so makapurma na kag corporation without depositing that amount so yes. it's really advantageous to form a corporation that way kay wala na siya requirement mm-hmm. when it comes to dili na hindrance ba kay ah, di na kumpurma corporation kay wala pa koy pang paid up capital so karon pwede na dai siya nga. yes wala siya that's correct and uh, na inform ko karong hapon nga nay na nay caller no uh, Ah, uh, uh, yung pangalan kay si Gaga Dayola sa Barangay Tinago. Hello sir, mayang hapon. Good morning. Nya akong pangutan na, ingon ani. How come nga nga pwede nag usa nga ang corporation the, the decision of the corporation is governed by the board of directors. Kung sa man pag board of directors or board of trustees, kung usa ra katao na na may chairman, na may secretary, na may treasurer, na may other official. Mm, ah, okay. So, so wala ako pangutan nga anong pwede mag-usa? Mm. Nakuha so, si secretary, si chairman. Nakuha uh, ra ni mo to attorney uh, Mylon nga <laughs> mm, nakuha ra to. Oh. Well, so, so uh, first things first, sakto si sir. Mm. Kung kay aside from the incorporators, kailangan man gumo nominate og officers, mm. corporate secretary for board resolutions mm. to um, takes of minutes uh, corporate treasurer to hold the funds then sir ang tubag sa mong pangutana is naasad siya sa revised corporation code bago Ko- sa na siyang update attorney yes mo. so kung ikaw ra usa ang incorporator mahog man na one person corporation ka sir and on that section alone na ay mga provisions on governing how to uh, nominate Corporate Secretary and Corporate Treasurer. Mm, so, in short, oh, Attorney Merlin, bisag, bisag usa lang ka, uh, makanominate niya po kag Corporate yes. Treasurer o Corporate Secretary. Secretary. Kuha mo na siya. Um, uh, just a preview lang, kung ikaw ay usa ka, ikaw lang dyan usa, so one person corporation ka, ang single stockholder, dili pwede ma corporate secretary. Mm. Okay? Kaya ang, ang, ang responsibilidad mag sa corporate secretary is mag-take og minutes, mag-record og transactions, i-identify yung sa tong assets nga pang corporation o imuhang personal. So, muna dapat lain na tao. Mm. And, na ko eh, doga nga, pangutan na Yes. So, kung sa unang pag-decision sa corporation, kung usar ka tao, nga by board resolution na, by meeting mo na. Dili man, sir. Kung, kung ikaw daw sa katao, ikaw man sa damo act as board. So, you don't need really a board resolution per se. What you need is just a certification authorizing a certain act of the corporation mm. as a single uh, stockholder. Kana ang mo certify ana nga naghimo ka ng decision dito na sa corporate secretary. 
mo ba? Yes. Mm-hmm. Siya karon paghimo sa constitution and bylaws sa corporation. Um the di ko pa maghimo. Sir, ang um, sa one person corporation, you are required for articles and cor- incorporation, you need the articles. However, the law expressly provide nga dili kailangan og bylaws. Kay ikaw ra man, you, you don't need guidelines on how to conduct meetings. You don't need guidelines on asa ka mag-meeting. Nakuha mo sir? Oh. Uh-uh. So you don't need that. So anakalinot sa one person corporation which is actually our next topic. Mm-hmm. Kay koan kanang ikaw ta nang decision making. Mm-hmm. You just need to nominate a corporate secretary to certify that you made that such decision. Kay namo gani kita ga minutes book. Mm-hmm. Na tanang decision nimo as single or sole stockholder dapat naka-record sa minutes book. Mm. And as corporate secretary, may mo issue of certification, Anna. And with regard to... Mabila na ni gawa sa akong una-una. Libo ko. Ang akong nakatunan sa una pa, nga the decision of the corporation is governed by the board of trustees or board of directors. Mm. Mm. So, saan mag-govern? Yes, sir. Ano, 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 Ikaw, ikaw, mag-govern, ikaw rin mag-govern, sir. So, that's the beauty of it. Kay ang corporate secretary does not necessarily mean man yung kailangan kag stockholder. Mm. So, Murag, ang butpasabot ni attorney Mylon, sir, nga, um, you can have the benefits sa corporation without yes. the hassle. Uh, hassle. Kay kung namanggo yung mga uban tao nga na-involved sa corporation, daghan potential nga, nga sa mo. Kay, as you said, dag- kailangan uban tao niya. Kung mas daghan mga tao involved, Decision. masig daghag uh, mo... makiglalis, makikstorya mm-hmm. concerning the direction sa <laughs> o sa mga korporasyon. O, oh, yes. Pero karon nindot na siya in a sense nga, pwede ka maka- por mag corporation mm. pero you can decide for, for yourself your, for yourself kung unsa unsay direction yes. sa corporation that's correct mm. but ang balaod sa naghatag sa protection kay mm. baskin ikaw ra magbuot buot kung unsay decision ang balaod nag nagbutang og restrictions nga di, dapat na kay corporate secretary na mo certify mm. dili ra ikay maghimog decision ikaw si mo certify na mo sa imo hang yeah. decision ang treasurer. Mm. ang treasurer sir is nay duha ka option it's either you will nominate a corporate treasurer mm. or pwede ikaw mismo kay ko may tagiya ako ra sa magkupot sa finances mm. pero na ay gitawag nga mo post ka og bond mm. kung for example ako nag naghimo ko Cebu Marketing op- Corporation op- one person corporation kay ako ra man pwede ko na ako ang stockholder Pwede sad ako sad ang treasurer. Mm. Kaya di mo ko ganahan laing taw mo mukupot sa akong bank account. Mm. Kaya siguro di ka kakasalig o dakura kayang amount and di ka ganahan laing taw may mukupot ana. Ang balaod, nagsulti na kung ikaw mismo ang stockholder o ikaw pa jud ang treasurer, mo allow ang balaod pero kailangan ka mo post o gitawag nga bond. Hmm. na bond na kailangan kang i-deposit. Asa man kang mabayad og bond. At to ka sir, um, nag-release og um, uh, SEC circular ang Securities Exchange Commission baguhay lang kung unsaon pagpaagi asa magbayad og bond, pila ang bond nga ibayad og unsa pa tong mga other process na kailangan buhaton. Na na <laughs> kay bago pa man siya. Oh, pero oh, oh. pero sir no kung ang one ang one person corporation it's actually uh, a good innovation, a hybrid. Mm-hmm. A hybrid of single proprietor. You have the benefit sa single proprietor which is ecological decision making mm-hmm. and you have the benefits of a corporation which is to limit your liability. Mm-hmm. So it's a really okay. a hybrid. So mo nang naay mga Okay, mo mo kana. Okay, mo mo kana. Wala na ko lang Yes sir. Kung sa may difference difference sa corporation of incorporation. Sir? Ang difference daw sa corporation uh, o incorporation. Okay. Uh, mm. The corporation is the entity itself. So, kana yung ang company na imo ang gibuhat. The incorporation is the process of, of making, making the corp- corporation. Mm. Mauna siyang diferensya, attorney. Ah, sir. sir, sir. <laughs> Dayola. Okay? So, maramang ka na. One time ay mo. Pero sir, wala man ang mugos at amang ang... The, the new law does not mm. require nga dapat ikaw rin sa ang 
incorporator. Oh, na- you have now the option. Mm. Kasi sir, ang one of the reasons nga nang adapt ni siya sa Philippines is because na amangoy mga business owners na di ganahan lagi na nailaing tao sa decision making. Mm. Kay Kay normally, kung mo, mo invest kag dako sa business, mo invest kag kwarta, gusto ka nga, ikaw joy na ay responsibility, di ka kabasol sa uban. Mm. O ang foreigners, okay. sir, na may mga businesses na pwede na 100%. Oh, the mm. so, na, under the old law, 60-40 man, ang corporation law. Sir, ang sabako unsa may kuan? Kuan sir, ang ang sabala, ang actually nagiha pa ng 60-40, pero There are industries na mo allow og 100% for, uh, foreign ownership sa ato ah. Yes, na ay mga certain industries lang. Actually your your consultant or your lawyer will know kung unsa to mga industries or business entities na pwede 100% foreign ownership. Uh, Ang 6040 that's the general rule wherein kailangan mahimong Filipino corporation. Uh, uh, Ang corporation because you will be acquiring real properties yuta and sa constitution man good ang makaunra sa yuta sa tua filipino ra uh, pinoy yeah. rajud or filipino yeah. corporation mo nang yeah. ana pero na mga mga business na di kailangan mo pa ito yuta mm-hmm. di ba mm-hmm. so na mga industries na pwede 100% foreign ownership but then again na ay mga other restrictions like mo, mo post sila og bond kailangan sila minimum capitalization na kailang uh, required na sila paid up mm. na capitalization na kailangan naman mm. na siya sir yung sa to pa unay international corporation nga masud sa Pilipinas magparehistro na lang sa Pilipinas yes na, uh, na, the, there's a lot of way to 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 enter in the Philippines if you if a foreigner oh. wants to do business here Uh, pwede maghimo siya corporation, pwede siya maghimo branch office, that's one. Pwede siya maghimo o kwan lang, license to operate. Mm-hmm. Mara na siya. So, daghan kina siya mga ways pa sir na mapatagtahan sa ang foreign uh, entity doing business in the Philippines. Okay. okay. Thank you, Kaiser. Why problema? Thank Sige. <laughs> Salamat, Kaiser, sa pagpaminaw sa ikaw kang balaod. Okay. So, at Timing rasad to yung question <laughs> like attorney, no? Kay, uh, actually, after the commercial break, we talked about the kaning provisions of the one man, one person, person corporation. corporation. Yes. So, na-cover na na to. Nga, di day kailangan nga, mosod no, na, kuhan said ko na, na karun rasad ko kabaw nga, although, ikaw lang usa, pwede rasad day nga, ikaw na lang pod ang treasurer. Pwede, yes. No? Kay, kay sa unang, ah, uh, Uh, atong natunan o kanang previous corporation code ang treasurer kay lahi na siya nga tao lahi na sa so, una pwede ang mm. the president cannot be a corporate secretary and the president cannot be a treasurer mm. uh, but the treasurer can be the corporate secretary mm. dapat separate yun ang president o ang mm. treasurer pero karon pwede ka ikaw president pwede ka treasurer, treasurer. Yes. pwede sa ikaw corporate secretary dili ah. dili pwede ang corporate secretary dapat oh. lahi yun ang tao lahi yun so, yes uh, so ang present nga uh, law karon ah uh, Pwede ka ma president, pwede ka ma treasurer at the same time. For for one person corporation. But you cannot be uh, the president uh, and the corporate, corporate secretary. Y- oh, pwede ba nga corporate secretary og treasurer dili yes, pwede. pwede. Yes. Usa lang katao? Yes. Yawa no, daghan na jud an update na, 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 na update na gyud ang corporation code tungod aning uh, new law no. Yes. Oh. So unsa pa man uh, attorney, gamay na lang ba kita oras no kanang uh, <laughs> I'm sure dagan pa kayo update pero uh, last na lang tingay siguro nga up, uh, update nga ganahan ni mo itakol before uh, ma-end atong uh, prog- program. I think not really update but I think we need to look at it on a bigger perspective. Sige. Uh, the, the, the old corporation code was enacted sometime 1980s. Mm-hmm. So it's almost 40 years before mm-hmm. siya revised. Mm-hmm. So tiguwang na dyan kayo siya ang corporation code. Mm-hmm. So uh, this year, February, President Duterte signed the revised corporation code mm-hmm. in the hope that it will ease doing business in the Philippines. Mm-hmm. Um, your lawyer or your consultant will give you more updates on unsa man mga 
uh, innovations. Daghang innovations sa revised corporation code. Karon, gi-allow na na ang video conference kung mm. meeting. Mm. Oh, di ba? Sa mm. una dili pwede, dapat in person Personal or yet. proxy. Mm. Karon in absentia pwede na. Mm. Sa una dili pwede usara ka tao mm. ang mahimong corporation. Karon gi-allow na na siya. Mm. So these are innovations na gi-adapt nato from the best practices abroad mm. og sa mga reklamo sad sa mga tao. Mm. Kay naman koy mga reklamo na dili man kaya na lima so mo nang duha lang so mo, these mm. are the innovations lang ba so in a, in a way you can you can just see it lang ba nga daghan jud kay changes sa corporation code because it will stop uh, some corrupt practices nga nakita ansad sa congress kay, kay, there are lots of mm. corrupt practices na pag incorporate daghan jud kay na siyang binuang ito like for example we have the anti dami law di ba yes, but one. when we when in like, practice na magina sa ato ano nga even we have the um this this law um ang pag ang pag profit sharing kay <laughs> Usa ra gyud na yeah. ang usa ra gyud na katawo yes. moy ang major stakeholder yes. niya uh-huh. uban kay uh, gamay lang gyud yes. and that's 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 allowed yes. kay kay kung dili na nato buhat no like corporation yeah, corporation, wala corporation uh-huh. mahimo so and um, mm. i think one of the major changes na gibuhat sa congress kay gihatag gihatagan ang SEC og more powers mm. they can on their own close a corporation without going to court. Mo ba? Yes. Uh, on their own, they can investigate. Pero nagya po yung process. Ay, pro- I mean, on their own, it means di na kakailangan mo ito korte. Mm-hmm. Or, I mean, di na kailangan niya na enjoy mo, mo file a complaint. Mm-hmm. Pwede mang good na kayo. Ang SEC, pwede maghimog, mag, maghimog annual audit. Random mm-hmm. audit. Just to check kung kani mga corporation. Mararago na siya sa other agencies like Dole, mag-random mm. check mo na sila. Mm-mm. So, karo, nanas like gahum, ana, masatagang pasagda kung gahum sa pag-close sa corporation, pag-investigate kung nabay mga anomalya o pagpahatag o mas dako nga silot mm. kung nai makitaan nga anomalya sa corporation. Mm. Because at the end of the day, while gihatagan ang mga incorporators o dako kaayong uh, Uh, sa pangan ana dako kaayong uh, privilege privilege mm. o rights dapat hatagan sa og dako nga responsibilidad ang corporation because at the end of the day these companies will interact with the public mm. and at the end of the day dapat public interest jud ang mo prevail mm. kay basin um, nagbot bot ang corporation kay para magbinuang lang sa publiko Bitaw. daghan ba yun na hitabo ana oh kanang cover lang siya no or front oh fraud lang siya ba at ubangan lang siya nga na legitimate nga corporation pero illegal dito illegal dito yung activities mm. so wala lang yung daganan mm. o kailangan pa matug korte mm-hmm. so karon these are some of the koan, uh, innovations na gi-adapt sa congress wherein this they've strengthened the power sa SEC okay All right. So uh, before we end the program, uh, attorney kung uh, na yung mga namino to karon ganahan pa sila mga tanan sa imo ha. Uh, unsaon man ni unsaon man nila pag reach or pag contact sa imo? I think na kay email address no. Ah yes. Mm. So akong email address kay ron at rmtpartners.net. Among office kay naa sa 11th floor sa Apple One Equicom Tower sa Ayala. Mm. Yes. Okay. So, salamat kay Attorney Mylon no, for uh, being one of our guests this afternoon. No and uh